ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಈ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಸೊ ಈ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಇದು ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಸೊ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ನ ಅಂದರೆ ಟು ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸೊ ಟು ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು ಆಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ ಯಾವ ಡಿವೈಸ್ ಅದನ್ನ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಸೊ ಆ ಡಿವೈಸ್ನ ನಾವು ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಂಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಟೂ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದ ಟೂ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಟು ಟೂ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ವಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಟು ಇರುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ವಿ ನಾಟ್ ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಸೊ ಇದು ಈ ವಿ ಒನ್ ವಿ ಟು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಪುಟ್ಸು ವಿ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಸೈನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಬರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ದಟ್ ದ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಔಟ್ಪುಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೂ ಈ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜು ನಾವು ಟ್ವೆಂಟಿ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜು ಈ ವಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರತು ನಮಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ನಷ್ಟು ಬರಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅವ್ರ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ದ ಆಪ್ ಆಮ್ ಫಿಲ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯೂ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ವಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಗೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಔಟ್ಪುಟ್ನ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ವಿ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಟು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ವಿ ಒನ್ ವಿ ಟು ಅದು ಎರಡರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಟು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್
ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ವಿ ಟು ಅಂತ ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ವಿ ನಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸಪೋಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ವೈರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ಗೆ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಇನ್ಪುಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಅದೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಪುಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅದೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನಾವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಸೊ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಾನ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದೇ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಈ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಲೋ ಪಾಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹೈ ಪಾಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಟು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಇದನ್ನ ಟು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಸಿಗ್ನಲ್ ನ ನಾವು ಇದನ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಗೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಸೊ ಈ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಆರ್ ದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ವಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಮಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ಸ್ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ನಾವು ಆಪ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್
ಲಾಗರಿದಮಿಕ್ ಕಾಪ್ಯಾಂಪ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಂಟಿ ಲಾಕ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಆಂಟಿ ಲಾಕ್ ಆಂಟಿ ಲಾಕ್ ಆಂಟಿ ಲಾಗರಿದಮಿಕ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರ್ಬೇಕು ಆಪರೇಷನ್ ಲಾಗರಿದಮಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಟಿ ಲಾಗರಿದಮಿಕ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಇದು ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫಾಲೋವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫಾಲೋವರ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫಾಲೋವರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫಾಲೋವರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫಾಲೋವರ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಸೊ ಈಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಅದಂತ ಫಿಗರ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಗರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಫಿಗರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಇವನ್ ವಿತ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಇನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ಸೊ ಇದರ ಈ ರೀತಿ ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಇದನ್ನು ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಆಪರೇಷನಲ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಿಗರ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಕಿರ್ಚಫ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪ್ ಕಿರ್ಚಫ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲಾ ಕೆ ಸಿ ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆ ಬಿ ಎಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀವಿ ಕೆ ಸಿ ಎಲ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಕಿರ್ಚಫ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಾ ಕೆ ಬಿ ಎಲ್ ಫಾರ್ ಕಿರ್ಚಫ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲಾ ಸೊ ಆ ಲೋ ರೂಲ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಕಿರ್ಚಫ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ನಲ್ಲಿ ಐ ಒನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್
ಅದರಿಂದ ಎ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕೂಡ ಝೀರೋನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಈ ತರ ಬರೆಯೋದನ್ನ ನಾವು ವರ್ಚುವಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ವರ್ಚುವಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ವರ್ಚುವಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಎ ಟರ್ಮಿನಲ್ ದು ಬಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ವರ್ಚುವಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕೆ ಸಿ ಎಲ್ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಐ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸೊ ಈ ಐ ಒನ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ ಸೊ ಐ ಒನ್ ಬೈ ಓಮ್ಸ್ ಲ ವಿ ಬೈ ಆರ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಸೊ ವಿ ಬೈ ಆರ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಇನ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಎ ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ವಿ ಇನ್ ಸೊ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವ್ ವಿ ಇನ್ ಬೆಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ ವಿ ಇನ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಇನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ವಿ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ನಮಗೆ ವಿ ಇನ್ ವಿ ಎ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಕೇಳಾಗಡೆ ಬರೆಯೋಣ ಆರ್ ಇನ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ನಾವ್ ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಾ ಇಂದ ಐ ಟು ಇಸ್ ಐ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಐ ಟು ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಸೊ ಐ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಒನ್ ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಬರಿತಿದ್ದೀವಿ ವಿ ಇನ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಇನ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ವಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ಟು ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ ಐ ಟು ನ ನಾವು ವಿ ಬಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ವಿ ಬಿ ವಿ ಎ ಮೈನಸ್ ವಿ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಎಫ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಬೈ ವರ್ಚುವಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಹಾಕಣ ಸೊ ವಿ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ವಿ ಇನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಇನ್ ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಮೈನಸ್ ವಿ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಎಫ್ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ರೀರೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಆರ್ ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಇನ್ ಇಂಟು ವಿ ಐ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ವಿ ನಾಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ವಿ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಎಫ್ ಬೈ ಆರ್ ಎನ್ ಇಂಟು ವಿ ಇನ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಐ ಇಂಟು ವಿ ಎನ್ ವೇರ್ ಆರ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಐ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿ ಐ ಎನ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ವಿ ನಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದನ್ನ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ್ದನ್ನ ಬರಿಬಹುದು ನಾವು ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಗೇನ್ ಸೊ ಗೇನ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಗೇನ್ ನ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ ದಟ್ ಇಸ್